Jeg var 10 år gammel, da min familie og jeg flygtede fra Irak til Danmark i 2003. Min far betalte en menneskesmugler øh, for at flygte ud af Irak. Så han prøvede at komme væk seks gange, men seks gange blev han fanget, tortureret og sendt tilbage. Syvende gang var lykkens gang, og han nåede helt, helt vejen til Danmark. Mens vi ventede på min far, der boede vi i en krigszone i Irak. Og jeg kan huske, hver gang, hver gang sirenerne lød, så skulle vi samle os i det mindste rum i huset og sidde og fortælle historier, for at vi ikke skulle tænke på de kampfly og bomber, der fløj over vores hus. Man vidste ikke, hvornår, øh, man vidste ikke hvor et bomberne ramte, og om, om de en nat ville ramme os. Efter, efter to år fik min far familiesamføring, og vi kunne flyve til ham. Den dag, vi skulle afsted, der fik jeg lov til at besøge min skole og sige farvel til mine venner og få min karakterblad i hånden. Og, og så tog vi afsted og forlod alt, hvad vi ejede. Og i Danmark stod min far og ventede på os. Han stod med blomster og hat og jakkesæt. Og jeg kan huske, det første, jeg gjorde, da jeg så ham, det var at løbe op til ham og hænge på ham i rigtig, rigtig lang tid. En måned efter vi flygtede fra Irak, der ramte en af bomberne vores hus. Jeg ønsker, at jeg vidste, hvor mine venner var, og om de overhovedet overlevede. 